这盘棋是国手民局，第六十五局，红方是王家良，黑方是蒋志良，双方是中炮三兵，退将三步护阵型。到这里，红方选择上马，黑方常规招法是图三金。那么黑方走了一个马二进三，形成了曲头平风马，红方就两头蛇制住。黑方选择狙金啊，这个棋曾经杨光宁也走过。那么许云川走的招法是炮八进一啊，最终的获胜了，因为你出局之后，他这里有平炮的先手啊。你吃他打过来打象，你飞象他出去抓你炮，你炮不管是平还是进，他将来有一个炮平四手的。所以呢，当时杨国林啊是利用红方局走开之后，他强行啊先期后取啊，但是用两个炮换掉之后呢，最终残局两个马受困啊输掉了。所以这个棋啊阵型上来讲不舒服，红方炮八进一就可以稳扎稳打，取得一定的便宜。那么长居的话是一种骗术啊。那么他什么意思呢？就是要骗黑方居点进去，你一点他一冲啊，你再压他一保，这个时候你金炮不让他上马，他就冲啊，你不吃他还得冲，你不吃这个兵保留啊，你一吃的话他马先进五，这个时候你吃居他一吃，红方的先手过大，你要是敢打的话，他抽你一将啊，就把居给吃了，因为你这招棋来不及，表面看起来跳马一将就杀了，但现在到红方走棋啊，一踩之后你少子，这个棋是要输棋的。比如说你走这步棋啊，红方直接炮八平五啊，给你对着杀，这个结果你肯定是不利的啊，你没狙了嘛。那么将来这棋你就打一将，你反打你一将，这吃光了啊。所以这个棋点就进去就会上当。那么你场黑方主三金，来一个反骗战术，对方如果吃进去抓，你再冲啊，他又抓，冲掉之后，这里需要注意的是，黑方用炮去打，而不能去吃，一吃你就上当了。你吃的话，他一吃，你一吃啊，杀你象。那么这里将来吃象之后对狙，将来你的七度马比较弱啊，那你为了解这个马，将来残局就会少兵少象啊，所以不利。那么这个棋黑方的特点就是用炮打过来，将来这个棋红方这个马前进无路，后退无门啊。这里如果说啊平局过来看住，也非常痛苦。那么这里啊应该说是红方最好的招法了，黑方打掉啊，过来对狙。那么对掉之后，换掉你吃你炮，你就打不可象啊！到这里你虽然可以吃一个兵，但是他就把你象给吃了。所以说这个残局走下去，你缺个象也是有顾忌啊。所以呢，这个棋啊，应该说是非常不利的。如果说你要走错一步的话，比如说推窝心马，输得更快，他直接进去吃车啊，你一退，这打一将，你七车也是解不掉这个杀棋。所以呢，黑方这招棋啊，应该说非常厉害。红方呢不敢啊，红方这里呢，临场他选择兵五进一，这个时候黑方就过河。那么红方选择一步对狙的招法，求稳啊。如果不对狙会怎么样呢？我们来看，这里有三种走法，前两种走法啊，先上马的话，那黑方这个小卒过来就可以驱赶你的马，你冲中兵来不及就上马，那他一补是。啊，你冲他一吃，你再抓他对中炮，双方换掉之后，这个残局啊，他只要把这个车对掉之后，多一个窝和卒，你的马也上不去，所以呢，黑方明显有利啊，所以先上马肯定不行。那你先冲个中兵，试图你一冲啊，现在拱一将，那么黑方就这样走，你拱一将他可以补士啊，看得怪凶啊，其实呢没有用，他出了将之后，你虽然过一个兵，他现在吃着马。杀一底士，你马一走，杀一将你崩溃，所以你只能对狙。对完之后，先把狙拿出来。金炮的目的是要压马，将来甩狙过来威胁。那么现在这些他上马扣住你啊，阵型就非常舒畅。你再点进来，他狙八进六，随时要给你啊对狙。对方平狙的目的啊，就是要走一个平炮闪击。你要是敢对狙的话，我就将把你马吃掉。所以现在黑方要回马枪，推窝心马进行看住这个点位。那么红方现在啊，正常招法，如果这个兵往过平的话，黑方就可以选择将来把这个车给他对掉，这样你的车没有点位，你是没有座位的。那这里如果走一个金炮啊，你不能打，你打就僵死了。但是走到这里之后呀，那么黑方他可以把车守住一面，你要换他打掉，你仍然是哨子啊，所以呢不利。到这里的话，我们可以看出啊。红方现在这个棋可能也只能把这个兵吃掉啊，谋取实惠。黑方可以先打将，红方很想走炮八平六走不到
，愿意将军你就不是，然后这个气泡长起来。你要吃炮的话，他吃你马；你一吃，他这边就蹬你一脚。这个时候啊，你这里想吃这个兵吃不到，就顶马，然后就吃掉你。这个残局啊，还是啊多子。所以呢，对方这个棋一旦这个马一丢，肯定不行。所以到这里，你兵无进一，马七进五都不行。一个太缓，一个弃子有风险。所以他就居一平六啊，对局比较稳健。到这里黑方吃掉，红方吃掉，黑方进行补士，红方就盘头马进攻。这个局面应该说红方可能稍好一点，黑方呢就赶快弃掉这个卒，试图呢你一吃我上马一蹬，跟你往河里对。那么红方正常可以吃啊，对完之后的结果可能便宜不大，所以呢红方不愿意吃啊，兵五进一。那么这里硬要杀黑方。黑方他马三进二也是要对，红方正常对掉之后把中兵保留，黑方过一个卒，所以双方这个棋形成一个互有顾忌局面。当然红方可能会稍好一点，勉强的话应该对掉。那么红方选择炮八平七啊，不对，这招棋应该说就亏了步数了，过于忍让，黑方就把这个兵吃掉了。等你打掉之后，人家飞个象。现在这个棋啊，黑方过的一个卒明显有利，下一步还要吃你的炮。红方的这个棋强行切入，就是不让你长局吃，但是黑方可以平局吃，你不能上马，中间一扣你要失子，所以到这里的话，红方只好上炮过来，看住马打对方的马，但是黑方这个棋啊，发现你这个打马是一步假棋，因为你打马它可以象掉你的炮，将来还有空头炮的手段，所以呢对方不敢，对方现在啊，如果说你现在去吃这个子的话也不行。因为你吃这个子，他把这个吃了，你这边一打之后，他把局踩了，所以你要失子的，所以对方想吃卒这个计划落空，甩局过来就没吃炮，那么现在这个马切进去啊，对方过来吃，这边呢选择交法是居度平五，杀一将吃另外一个炮，所以你踩掉我一打掉你，你这边还有失子，所以对方又不敢退回躲让，那么这个棋啊就选择象掉，看似好像这边上马可以打局，但是他可以踩炮。釜底抽薪啊，这是假棋没有用，所以打这局只能先吃一个，落象一打也只能去逃。接下来黑方简单抛一彩，这边有下底炮的手段，所以他飞右象。到这里的话，小卒一下往下冲，对方补士，这个炮到底线准备硬杀象。那么对方啊，如果退回就鞭炮发出去了，所以呢，他选择直接上马就不要了，不要了这里啊，黑方就吃掉，红方切进来要踩炮。黑方正常招法是打边兵，但是这个棋啊，红方有一步马三进四非常凶狠，你出老将他一甩，跳马一将你就输了，你只能弃炮解围，弃完这个炮之后，你吃象暂时没棋啊，他一回马始终局马能要杀你，所以你还得退局把这个马逼退，将来过来欺负这个马，那么将来他这个马一回啊，你一走之后，他退局把你看住了，所以虽然说黑方这棋有这个多卒啊，但问题是你少一个子。那这个棋啊，还是这个有风险，所以到这里没有必要这样下。黑方下出了一步九五平三啊，红方这里得了一个子，黑方可以先弃后取绞杀，对方只好支持解围。将军之后呢，补士，这样一来把这个马吃回。这个局面黑方多一个象，明显有利啊。那么这里的话，红方赶快退局调整马位，现在黑方就退回来，不让将军。对方一看你居走了，我就过个兵，捧象。黑方退回打马，然后牵住之后一吃，到这里退炮把他赶走。对方回去之后呢，局长起来，那么对方选择招法是拱兵不让吃。黑方先飞一个象，红方进了一步。黑方这里选择小卒一冲，将来你这个车看中马，但是马没有什么位置啊，所以显得尴尬，临场就上马交换掉了。那么换掉之后，这个棋形成了一个黑方多卒的局面。到这里对方退回。黑方卒五进一，将来叫破象吃兵，看你怎么走吧。那么红方这个棋，如果选择对兵的话，现在啊，他有一步甩车的好棋。你现在一吃，他将军啊，就把你士白吃掉了。一旦这个卒还存在的情况下，你丢个士，这单士是守不住的，所以你不敢去对啊。那你不对的话，这个棋就希望对方一个卒换一个士，但是换完之后他还要吃你兵，将来这个卒又保留了。将来还是居卒，对，居单士，所以红方也很无奈，中间一抓，逼对方一下，对方一吃啊，到这里，现在这个棋啊，很明显
，只要吃冰，你要吃湿的话，它一对就合齐了。这个棋谁来赢不到呀？所以这很有意思啊。到这里之后，赶快把这冰吃掉。那么居足对居湿啊，就算你对到这个兵，你也很难守合。临场的话，长居想吃一个兵，那他吃掉这个兵的意思就是想纠缠啊。你吃兵，将来找机会能不能对个居，或者用兵来进行防守啊，遮点。实战的话，到这里之后。想吃又不敢吃啊，选择退居把它跟住，因为你吃完之后，像这种棋啊，它你只要对不到居，这就还是输棋，所以他临场就牵住再说，不让他脱身。那黑方就点一将啊，然后这个卒只管下，你再跟他又下，下到下二线，居一甩就脱身了，所以到这里没有办法，选择把象吃掉啊，找机会想甩居偷一下。那么黑方退一将啊，对方选择下去。然后呢，退局回来盯着势，那么对方落势之后呢，居一平球。这一步棋啊，就是不让你有一个甩过来叫杀的一个偷袭手段。那么现在这棋啊，你现在吃不到兵，你只能抓这个卒。那看住也消极啊，抓一步下一步，那么不看还不行。到这里小卒只管平，那这个棋就痛苦了啊。这还有一个预备的兵，现在这个卒下去啊，就够呛。那对方想要组成一个单居保势的局面，但是这棋走不到啊。那么走这里之后呢，他的位置很尴尬，黑方呢把车拿回来，将来这个棋呢，他是要抓对方的势，对方上来之后啊，老将一出，眼看这个棋一甩车就要抓势，那么对方赶紧甩车过来，他知道你要抓势，然后想闷死你陈家军，那么现在黑方他又点了一将，然后顿挫了一下。把这个车推到士口的位置啊，很有意思。那么现在红方往这一甩，黑方就对一下，你不甩不行呀。那么你看这样看，他足进去了，所以你只能这样去看。但是这个棋啊，刚才棋为什么要推到这个下二线呢？因为在这个局面下，如果你吃到这个位置，老将一坐，简单就获胜了。到这个局面可能有一个顾忌，就是怕对方落势。但是由于对方他这个老将的位置呀，刚好在这个底线。他就没有落实这个机会，那这样一来的话，这个棋啊，等你再去上老将的时候，人家先落实了，所以抢这步棋很抢关键。对方以为进去没事了，但是黑方啊，这棋上老将，这个时候不要落实，等对方落实进老将，他没办法就有出，然后这个势再一落，这样的话就把对方给套住了。那么现在你不管进去，他还是走一步老将，你还得出来，这个足一做中就输，因为你上来和进去是一样的道理啊。到这里的话，王家呢只好认输，蒋志然获胜啊，报怨之仇。